Hello everyone, my name is Zahid Ashraf and today our topic is pressure writing. So pressure writing is very important in our academic as well as in our professional life because whenever some person he gives us an assignment of 100 pages, 150 pages, 30 pages then we are supposed to summarize in just one page or two page. That's why we have excellent command on how to precise the passage. So before I uh, start the lecture pressure writing there are some important tips when you read the pressure then there is an important role of the reading for example a passage you have or pages so first of all read the first reading first reading you don't have to do anything just go through the passage second reading you have to read important points for example you have to read the point and example the second point and the example the third point and the Example, so the important ideas, important points you have to underline in the second reading. Mein. Second reading done, after that you have to third reading. Now in third reading, you have to see that there is no important point missing. If we talk about CSS and PMS, then in every paragraph, in every CSS press, there are 5 or 6 important points that the student has to touch, which the student has to write in writing. Mein likhna hota hai. अब जब आपने थर्ड रीडिंग की है, थर्ड रीडिंग में देखने के यार मेरा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं हुआ, देखने भी उसके एक दफा फिर गो थ्रू कर दें। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट क्या करते हैं? जब प्रेसी करना शुरू होते हैं, तो स्टूडेंट का जो ज्यादातर जो फोकस होता है, वो � टू टाइम्स पढ़ा और थ्री टाइम्स जो आपको थ्री टाइम्स चीज अंडरस्टैंड होगी वो आप हंड्रेड टाइम ही पढ़ लें आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल वो ही रहना है ठीक है तो थर्ड टाइम आपने पढ़ लिया अब उसके बाद है दो तरीके एक है डायरेक्ट मेथड एक है इनडायरेक्ट जो बच्चे होते हैं ओल लेवल्स ए लेवल्स के वो डायरेक्ट करते हैं उन्होंने पैसेज पढ़ा उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको पकड़ के उसने उसको अपने अल्फाज अपने अल्फाज का मतलब है कि आप उसका स्ट्रक्चर चेंज करें और वो चेंज करें बाजू का तो तो स्टूडेंट एज इट इज वर्ड्स उठा के लिख देते वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और ये बात जहन में रखिएगा कि जो सी एस एस और पी एम एस में सबसे पहले प्रेसी पढ़ी जाती है अगर प्रेसी में आपके तीन से ज़्यादा गलतियाँ तो आप प्रेसी के पेपर में फेल और अगर प्रेसी के पेपर में फेल है तो आपको पूरे का पूरा जो पेपर भी है वो आपका फेल होता है अच्छा जब आपने थ्री रीडिंग्स कर ली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए अब दो इसके तरीके हैं नंबर वन या तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्ट्रक्चर चेंज करके वो कैबलरी चेंज करके उसका रफ ड्राफ्ट डेवलप कर दें और दूसरा जो है क्योंकि हमारे 90-95 परसेंट बच्चा रोड लर्निंग के थ्रू जाता है तो वो क्या करे पहले पॉइंट्स बनाए पॉइंट्स का फायदा क्या है फॉर एग्जांपल एक पहला पॉइंट था गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग द पॉलिसी अब वहाँ पे पॉइंट बना ले डिजाइनिंग की जगह कर दें मेकिंग न्यू पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट अब इससे क्या होगा कि डिजाइन की जगह मेकिंग हो गया जब उसने स्ट्रक्चर उसका डेवलप करेगा उसके अंदर टेक्निक यूज कर सकता है पैसिव और न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड और इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट तो फिर दूसरी टेक्निक है आप पहले पॉइंट्स बनाए फिर उसके बाद उसका रफ ड्राफ्ट बनाए अच्छा जब आपका रफ ड्राफ्ट बन गया है तो फिर आपने क्या करना रफ ड्राफ्ट के अंदर आपने देखना है कि जो वर्ड्स हैं वो वन थर्ड हैं फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड थे डिवाइडेड बाई थ्री कर दें थर्टी है इसमें आपके पास जो ऑप्शन होता है वो प्लस माइनस टेन का होता है 43 भी हो सकते हैं या आपके पास 23 हो सकते हैं तो जितने भी आपके वर्ड्स हैं थ्री पे डिवाइड करके प्लस माइनस कर लें अच्छा आपको लगता है कि मेरे वर्ड्स होना चाहिए 43 वो है 49 या 75 तो इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा आइडियाज डाल दिए उसको कट डाउन करें ताकि आपके वर्ड्स 43 तक अच्छा वहाँ पे होने चाहिए थे ट्वेंटी आपके वहाँ पे सिर्फ दस वर्ड हैं इसका मतलब मैंने कोई दो तीन इंपॉर्टेंट आइडियाज मिस कर दी इसको दोबारा रीड करें और अपने रफ ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करें अच्छा जो रफ ड्राफ्ट में आप इंश्योर कर लिया है जी अराउंड थर्टी थ्री है या फोर्टी थ्री है या ट्वेंटी थ्री है तो अब आप उसको फाइनल प्रेसी लिखना है उसके ऊपर प्रेसी लिखना है फिर टाइटल फिर उसको नीट लिख देना नीचे टोटल वर्ड गिवन वर्ड्स और रिक्वायर्ड वर्ड्स यहाँ पे क्वेश्चन है जब टाइटल कैसे बनाना है ज़्यादातर प्रेस भी शुरू में होता है दरमियान या एंड के ऊपर अगर नहीं है तो चीज़ ज़्यादा अच्छी बात है फॉर एग्जांपल पैसेज था आपका गवर्नमेंट एजुकेशन एंड सोसाइटी तो आप लिख सकते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इन एजुकेशन या रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग एजुकेशन एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी तो कुछ बच्चे कहते थे जी टाइटल टाइटल हमेशा फ्रीज फॉर्म में होता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सोसाइटी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एजुकेशन सेक्टर तो टाइटल की कोई एज इट इज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती लेकिन फिर भी जितना कंसाइज आपका 
पाँच वर्ड्स का छः वर्ड्स का सात का इसका कोई ऐसा मैटर नहीं होता अब मैं कुछ इसमें डूज और डॉन्ट्स अब डूज के अंदर क्या होता है कि जब आप प्रेस बना रहे होते हैं नंबर वन जिस टेंस में उसने प्रेसी का आपने भी उसी टेंस के अंदर उसके प्रेसी का आंसर देना है समटाइम बच्चे कहते हैं जी नहीं हमने सुना था जी पास टेंस और भाई एक बात अगर प्रेजेंट किया है अब उसको पास में कैसे कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो होता है बच्चा वन थर्ड हमने इसको करना होता है वन थर्ड ये नहीं कि हर लाइन को वन थर्ड का मतलब उसका उसके जो ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं इसके अलावा जब हम कर रहे होते हैं तो हर प्रेस में पाँच या छः इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इससे ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते चूँकि हमारे पास जो टाइमिंग है उसकी मैंने बात नहीं की टाइमिंग इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्टी या फोर्टी फाइव मिनट्स पाँच मिनट में रीडिंग कर लें दस मिनट को रफ ड्राफ्ट डिवेलप कर लें दस बारह मिनट में इसके ऊपर सर्च कर लें उसको मज़ीद देख लें कि यार कहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है और उसके बाद तो मैक्सिमम जो आपके पास इसका टाइम एलोकेशन होनी चाहिए वो फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट चूँकि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट हमने कॉम्प्रीहेंशन करना है टेन टू फिफ्टीन में ट्रांसलेशन तो ज़्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ द टाइम प्रेसी के ऊपर ढाई घंटे बाकी क्वेश्चन आधे छोड़ दिए ठीक है उसके बाद फिर प्रेसी का हमेशा वन पैराग्राफ होता है अगर आपके प्रेसी में तीन पैराग्राफ हैं ये चार हैं तो आपने सिंपल वन पैराग्राफ बनाना है नेक्स्ट रोल है जी जब भी प्रेसी आती है तो हमेशा थर्ड पर्सन में करनी होती है फर्स्ट पर्सन होता है आई वी आई वी में कभी प्रेसी नहीं होती सेकंड पर्सन यू यू में भी प्रेसी नहीं होती थर्ड पर्सन होता है ही शी एट या दे तो दो हज़ार आपने देखा था कि आई आई की जगह राइटर कर दें ऑथर कर दें और आगे उसको ही या उसके साथ कंटिन्यू कर लें इसके बाद 2016 के अंदर एग्जामिनर की रिपोर्ट आई है एफ पी एस ए की उसने कहा कि बाजू का एक पैसेज दिया था बच्चे अपनी मर्जी से कंक्लूड कर लेते हैं भाई प्रेसी के अंदर क्या होता है कहीं से उसने पैराग्राफ उठा के दिया आपने ना उसको कंक्लूड करना जो बात है उतनी ना आपने प्लस करना ना उसके अंदर माइनस करना और ज़्यादातर प्रेसी के अंदर कंक्लूजन बिल्कुल नहीं होता ठीक है उसके बाद फिर जब वोकेबलरी हम चेंज करते हैं थर्टी परसेंट उसकी की टर्मिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज़ क्या होता है फॉर एग्जांपल इंग्लिश है फिजिक्स है गवर्नमेंट है सोसाइटी है ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं थर्टी परसेंट लेकिन सेवेंटी परसेंट हमने चेंज करनी होती है अच्छा उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है घर बैठ के तैयारी ना कीजिएगा प्रेस ही लिखें सी के पास पेपर्स की और किसी टीचर से चेक करके कम अज़ कम पच्चीस से तीस सालों के सी के पास पेपर 90 से लेकर 2019 तक 1990 से 2019 किसी टीचर को चेक करवाएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है और इसके ऊपर बच्चे फोकस नहीं करते अच्छा जी और उसके बाद इसके अंदर कुछ डोंट्स होते हैं जो हमने नहीं करना होता सबसे पहले जो एग्जांपल है कोटेशन है उसको एक्सक्लूड करना है एग्जाम्पल को ख़त्म करना और कोटेशन को इनडायरेक्ट अगर आप समझ बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट करें दूसरा ये होता है हर तीन लाइन को एक लाइन में ये गलत स्ट्रैटेजी है अब कुछ पैसेज देखें पैसेज में देखें इंपॉर्टेंट बात क्या की समटाइम एक पैराग्राफ में नहीं होती दूसरे में होती है समटाइम तीसरे में होती है समटाइम फोर्थ में कुछ भी नहीं होता तो ये देखें इंपॉर्टेंट बात क्या है अच्छा जी उसके बाद आपने अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना समटाइम बच्चे समझते हैं यार ऐसे की तरह मैं इसके अंदर वो भी अपना पर्सनल ओपिनियन दे देते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट है कटिंग नहीं करनी आपके पास रफ ड्राफ्ट में ऑप्शन है पॉइंट्स के अंदर ऑप्शन है लेकिन फाइनल प्रेस में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए अच्छा जी उसके बाद फिर प्रोवर्ब्स ईडियम्स इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी हम प्रेसी के अंदर यूज़ नहीं करते हैं और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ पेपर के अंदर जब हम लिखते हैं प्रेस उसमें एब्रीवेशन और कॉन्ट्रेक्शन नहीं पूरे के पूरा हमने उसको करना होता है अच्छा अब ये मेरी बुक है टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन अब इस बुक के अंदर आपके सारी की सारी चीज़ें हल की हुई हैं इसमें सबसे पहले पॉइंट्स हैं फिर उसके बाद रफ ड्राफ्ट है फिर उसके बाद फाइनल प्रेसी है फिर उसके बाद उसका टोटल वर्ड्स है गिवन वर्ड रिक्वायर्ड वर्ड्स लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो आउट ऑफ द सिटी है जो कॉन्टैक्ट है जो बंदा बहुत दूर है जो खुद नहीं कर सकता लेकिन जो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए वो टीचर के पास जाएँ और उसको चेक करवाएँ तो ये मेरी बुक है इसमें सी एस एस के उन्नीस सौ नब्बे से लेकर दो हज़ार उन्नीस तक सारी सी एस एस के पास ऊपर सॉल्व है तो मजीद गाइडेंस के लिए अगर ऑनलाइन क्लासेज आपको चाहिए आउट ऑफ लाहौर है तो यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू ऑनलाइन अगर आप लाहौर में है तो आई टी एस नियर अकबर चौक फ्राम मंडे टू थर्सडे एंड ऑन फ्राइड सैटरडे संडे एट पटियाला हाउस थैंक यू वेरी मच काइंडली वॉच सब्सक्राइब एंड लाइक